అనస్తీషియా డాక్టర్ సుధాకర్ ఈయన పేరు గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో బాగా హల్చల్ చేస్తోంది అయితే ఇప్పుడు గత కొద్ది రోజులుగా ఈయన చుట్టూ తిరుగుతున్న వివాదం ఏదైతే ఉందో ఆ పంచాయతీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది హైకోర్టు వరకు చేరింది హైదరాబాద్ వరకు వెళ్ళింది నర్సీపట్నం నుంచి అయితే ఇందులో ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అనేది ప్రధానంగా ప్రతిపక్షం చేస్తున్న ఆరోపణ అంటే ఇది ఒక రాజకీయ వివాదంగా మారిపోయింది ఫైనల్గా అనేది అయితే ఈ వ్యవహారం ఇప్పుడు డాక్టర్ సుధాకర్ గారి వ్యవహారం హైకోర్టు వరకు చేరడం నర్సీపట్నం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో ఎనస్థీషియా డాక్టర్గా పనిచేస్తున్న అడిగిన మొన్నటి వరకు కూడా ఆ మధ్యన ఈ కరోనా మహమ్మారి టైంలో ఆసుపత్రిలో సరైన సదుపాయాలు లేవు మాస్కులు అందించట్లేదు ప్రభుత్వం అసలు పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి వ్యాఖ్యానించడం తర్వాత ఆయన సస్పెన్షన్కి గురి అవడం సస్పెన్షన్కి గురి అవడం ఇదంతా కూడా పెద్ద దుమారు వేరైపోయింది ఆ తర్వాత విశాఖలో ఆయన అర్ధనగ్నంగా రోడ్డు మీద కనిపించడం విశాఖ పోలీసులు అమానుషంగా ఆయన వ్యవహరించారు ఆయన మీద దాడి చేశారు అని చెప్పి ఒక రచ్చ జరగడం దాని మీద టీడీపీ మహిళా నేత మహిళా విభాగం రాష్ట్ర విభాగం అధ్యక్షురాలు వంగల్పూడి అనిత రాసిన లేఖను ఆ వీడియోను జత చేసి హైకోర్టు ఇప్పుడు ఆ కేసును ఒక సుముటోగా స్వీకరించింది దీని మీద విచారణ కూడా చేపట్టింది అయితే ఈ డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రధాని మోడీని అలాగే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దూషించాడు అని చెప్పి అదే నేపథ్యంలో పోలీసులతో గొడవ పడ్డాడు అని చెప్పి అందుకే ఆయన సస్పెండ్ చేశారు అనేది ఒక వాదన అయితే ఇక్కడ డాక్టర్ సుధాకర్తో పాటు ఆ డాక్టర్ సుధాకర్ తో అనుచితంగా ప్రవర్తించిన ఒక కానిస్టేబుల్ కూడా ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది అనేది ప్రభుత్వ అడ్వకేట్ వాదించిన ఒక వాదన కోర్టులో దీంతో కేసు విచారణ ఇప్పుడు హైకోర్టు ఈ నెల ఇరవైకి వాయిదా వేసింది డాక్టర్ సుధాకర్ హైకోర్టులో హాజరుపరచాలి అని చూడ చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం హైకోర్టు ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ఆదేశించడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ అసలు ఏం జరిగింది నడి రోడ్డు మీద అనేది ఇప్పటికే పోలీసులు వెర్షన్ కూడా వాళ్ళ వెర్షన్ వాళ్ళు వినిపిస్తున్నారు అక్కడ ఏం జరిగింది దాని మీద పోలీసులు క్లారిటీ పోలీసులు ఇచ్చే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు డాక్టర్ సుధాకర్ను ఆయన ఒంటి మీద ఉన్న దుస్తులు ఓడదీసి అర్ధనగ్నంగా చేతికి చేతులు వెనక్కి పెట్టి తాళ్ళతో కట్టేసి రోడ్డు మీదకి పడుకోబెట్టారు అమానుషంగా వ్యవహరించారు అనేది హైకోర్టులో దాఖలైన పిల్ అయితే వాస్తవానికి ఈ పిల్లు దాఖలు చేసింది ఎవరు అంటే విజయవాడ రిటైర్డ్ రైల్వే ఉద్యోగి చింత వెంకటేశ్వర్లు అనే వ్యక్తి ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు మరి దీని మీద జ్యుడిషియల్ కమిటీతో విచారణ జరపాలి అని కూడా అభ్యర్థించడం జరిగింది మరి దీని మీద సుమోటోగా కేసును స్వీకరించిన హైకోర్టు ఎటువంటి తీర్పు ఇవ్వబోతోంది ఒకవేళ నిజంగా డాక్టర్ సుధాకర్ గారికి సంబంధించి ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కథనాలు మొదలవుతున్నాయి ఆయన ఒక వేరే ఒక వ్యక్తితో ఫోన్లో మాట్లాడిన సంభాషణలు ప్రభుత్వం చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది అనేది అప్పుడేదో మాస్క్ గురించి అనవసరంగా నేను నేను నోరు జారితే నన్ను నా మీద కక్ష సాధిస్తున్నారు ప్రభుత్వం అని ఆల్రెడీ ఒక ఎమ్మెల్యే దగ్గర నుండి ఆయనతో లేఖ రాయించారు అని తెలుగుదేశం పార్టీ ఆల్రెడీ దాని మీద ఒక ప్రచారం కూడా చేస్తుంది అయితే ఈ ప్రచారంలో వాస్తవం ఎంత అసత్యం ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు కోర్టు కేసుతో తేలే అవకాశం ఉందా ఈ సుధాకర్ గారి వ్యవహారం లేదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇప్పుడు మరొక కొత్త తలనొప్పిగా మారుతుందా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అసలే చాలా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు ఇది ఒకటే కాదు చాలా సవాళ్ళు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయిన నేపథ్యంలో పూర్తిగా రాష్ట్రాన్ని ఒక గాడిలో ప్ర తీసుకెళ్లే ప్రయత్నంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ పూర్తి చేసే యోచనలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తుంటే మళ్ళీ ఈ డాక్టర్ సుధాకర్ వ్యవహారం అన్న కొత్త తలనొప్పి తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉందా కోర్టు ఎటువంటి తీర్చి తీర్పు చెప్తుంది ఇప్పటికే ప్రతి కేసు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విషయంలో ఏ డెసిషన్ తీసుకున్నా దాని మీద హైకోర్టుకు వెళ్ళడం ఒక ఆయుధంగా మలుచుకుంటుంది ప్రతిపక్షం సో దీన్ని కూడా ఒక ఆయుధంగా మలుచుకుంటే కనుక ఎటువంటి తలనొప్పి ఎదురవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఈ మత్తు డాక్టర్ సుధాకర్ సంబంధించిన వ్యవహారం ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి